எல்லாருக்கும் வணக்கம் எம்பி நிரஞ்சன் ஆயில் அதான் வந்து இன்னைக்கு நம்ம எல்லா இடத்தையும் அதிகபட்சமா யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ரிசோர்ஸா இருந்துட்டு இருக்கு இந்த ஆயில் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சோ தெரியாமலையோ டேரக்டாவோ இன்டெரக்டாவோ ஒருத்தர் வந்து அதை யூஸ் பண்ணிட்டே தான் இருக்காரு ஸோ இந்த ஆயில் அப்படிங்கிறது எல்லாருக்கான தேவையில்ல மிக முக்கியமான தேவையிலும் ஒன்னா இருக்கு இன்ஃபேக்ட் சொல்ல போனா அது பேசிக் நீட்ஸ்லயும் ஒன்னா இப்ப வந்துருச்சு இந்த ஆயில் ஃபேக்டரியை தான் யாரெல்லாம் வச்சிருக்காங்களோ அவங்களா பணக்காரங்களா இப்ப இருந்துட்டு இருக்காங்க அதனால தான் அரப் கண்ட்ரீஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கும் வந்து ரொம்ப வெல்த்தியான கண்ட்ரியா இருக்கு பீங்க டெசர்ட் அது வந்து ஒரு டெசர்ட் அங்க எந்த விதமான அக்ரிகல்ச்சருமே நம்ம இந்தியால பண்ற அளவுக்கு பண்ண முடியாது பட் அந்த கண்ட்ரி இன்னமும் இவ்வளவு வெல்த்தியா இருக்க ரீசன் என்ன அங்க இருக்கக்கூடிய ஆயில் ஃபேக்டரிஸ் தான் இந்த ஆயில் ஃபேக்டரிஸ் ஒரு மர்ச்சண்டைஸ் பண்ணி பணக்காரனான கண்ட்ரி தான் அமெரிக்கா சோ இந்த மாதிரி வந்து எல்லா வகையிலுமே வந்து ஆயில் தான் ஒரு எக்கனாமி டிசைட் பண்ணிருக்கு ரைட்டா பட் இந்த ஆயில யார் ஆரம்பிச்சா இந்த ஆயில் பிசினஸ் யார் ஆரம்பிச்சா அப்படிங்கிற கதைக்கு போனா இவரும் ஒரு இலுமினாட்டில ஒரு ஆளா அப்படிங்கிற கேள்வியோட வருது சோ இந்த இலுமினாட்டி அப்படிங்கிறது யார் அப்படிங்கறத நம்ம ஏற்கனவே நிறைய வீடியோல பாத்துருக்கோம் இவர் இலுமினாட்டி இல்லையா ஆக்சுவலா அடுத்து வரக்கூடிய இலுமினாட்டிஸ்ல யாரா இருப்பாங்க அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு நோக்கத்தையும் இந்த வீடியோ கடைசி சொல்றேன் இந்த வீடியோ வாங்க கண்டினியூ பண்ணலாம் ராக் ஃபெல்லர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் இருக்காரு இவர் யார் இவரோட புல் பேர் என்ன பேர்னா ஜான் ராக் ஃபெல்லர் ஜான் ராக் ஃபெல்லர் அப்படிங்கிறவர் இவரோட அப்பா பேர் என்ன வில்லியம் ராக் ஃபெல்லர் இவங்க அப்பா வந்து என்ன வேலை பண்ணிட்டு இருக்காருன்னா ஊர் ஊரா போய் ட்ரேட் பண்ண வேலையை பார்த்துட்டு இருக்காரு இந்த ஜான் ராக் ஃபெல்லர் வந்து அதனால வந்து வேற நிர்பந்தம் இல்லாம அதாவது உங்க அப்பா ஊர் ஊரா போறதுனால இவரும் வந்து ஒரு ஒரு ஊரா போறாரு அதாவது ஒரு ஆறு மாசம் தான் ஒரு ஊர்ல கான்ஸ்டன்டா இருப்பாரு சோ வேற ஒரு ஊர்ல போயிட்டு இந்த மாதிரி போய் ட்ரேட் பண்ணிட்டே இருப்பாரு இவர் அந்த ஊர் எங்க போறாரோ அங்க போய் அவங்க அம்மாக்கு சப்போர்ட் பண்ற மாதிரி காசு எல்லாம் செலவு பண்றாரு சோ சம்பாதிக்கிறதுக்கு என்ன வழி அவர் பண்றாரு பார்த்தா அவருக்கு இன்னும் பதினெட்டு வயசு கூட ஆகல சின்ன பையன் தான் சோ சம்பாதிக்க என்ன வழியில பாத்துருக்காருன்னா கோழி மேய்க்கிறது பக்கத்து வீட்டுல போய் வேலை செய்யறது சோ இந்த மாதிரி வேலை எல்லாம் பண்றாரு அப்படி இருக்கும் போது ஒரு டைம் ஒரு வேலை கிடைச்சது ஒரு வேலை கிடைக்கும் போது அவருக்கு எவ்வளவு சம்பளம் பாத்தீங்கன்னா பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்ட் அதாவது இன்னைக்கான கரன்சி படி பதிமூணு புள்ளி மூணு ஏழு டாலர் போது மிகப்பெரிய பணக்காரங்க லிஸ்ட்ல வராது அதாவது ஒரே வருஷத்துல ஒரு பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்ட்ல வேலை செஞ்சுட்டு இருக்க ஒருத்தர் வந்து பாயிண்ட் ஃபைவ் மில்லியன் டாலர்ஸ் பாக்குற அளவுக்கு இவர் பிசினஸ் ஈட்டுறாரு சோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது அவர் வேற இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஐடியால வந்து கரெக்டா அது கோயின்சிடன்ஸ் அது லக்குன்னு சொல்லலாமா கோயின்சிடன்ஸ் சொல்லாம அது என்னன்னே தெரியாது சோ அந்த அளவுக்கு அப்படி இருக்கக்கூடிய அந்த கரெக்டா அதே டைம்ல என்ன வந்துச்சுன்னா பென்சில் வேணியால ஆயில் ரஷ் வந்துச்சு அது என்ன பென்சில் வேணிய ஆயில் ரஷ் கேட்டீங்கன்னா அங்கதான் முதல் முதல்ல ஆயில் இருக்கு ஆயில வந்து நம்ம டிக் பண்ணி வெளியே எடுக்கலாம் க்ரூட் ஆயில் அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து நம்ம எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது கண்டுபிடிக்கிறாங்க கண்டுபிடிச்சு அப்புறம் வந்து அது ஒரு மிகப்பெரிய லெவல்ல ஒரு பியூச்சரா மாத்தும் அப்படிங்கறது அன்னைக்கு இருக்கல எல்லா நியூஸ் பேப்பர்லயும் போட்டாங்க இவருக்கு ஒரு யோசனை வச்சு ஓகே நம்மளும் போயிட்டு இந்த மாதிரி தேடல அப்படின்ட்டு பட் என்ன யோசனா ஆயில் தேடுறது அவ்வளவு ஈஸியான வேலை கிடையாது ரொம்ப டேஞ்சரஸான வேலை நம்ம கிட்ட காசு இருக்கு அந்த டேஞ்சரஸான வேலையை நம்ம ஏன் பாக்கணும் அப்படின்ட்டு இவர் என்ன பண்ணாருன்னா ஓகேப்பா நீங்க எல்லாரும் போய் ஆயில போய் ரீஃபைன்மெண்ட் ஐ மீன் கொண்டு வாங்க நான் உங்களுக்கு ரீஃபைன் பண்ணி தரேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சிஸ்டத்தை உருவாக்குறது ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆயில் ரீஃபைனரியை கண்டுபிடிச்சாரு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆயில் ரீஃபைனரி கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் இவர் காம்பினேட்டர்ஸ் கண்டிப்பா நிறைய பேர் வந்திருப்பாங்க ரைட்டா ஸோ இந்த ரீஃபைன் பண்றதுக்கு மிகப்பெரிய லெவல்ல ஒரு காம்பினேட்டர்ஸ் இருந்தனால இவர் எத்தனை பேர் அந்த வருஷத்துல இருந்தாங்க பார்த்தா ஒரு இருபத்தி ஆறு பேர் காம்பினேட்டர்ஸ் இருந்தாங்க அந்த டைம்ல அது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய காம்படிஷன் ஸோ இவர் வந்து ரீஃபைனரா செட் பண்றாரு நிறைய பேர் கொண்டு வந்து கொடுக்குறாங்க இருந்தாலும் பேங்க்ல இருந்து நிறைய சப்போர்ட் எல்லாம் கிடைக்குது இந்த மாதிரி இருந்துட்டு இருக்கும் போது கரெக்டா பென்சில் வேணையில ஒரு ரயில் ரோட் போடுறாங்க அது வரைக்கும் ட்ரெயின் ட்ராக் இல்லாத ஒரு இடத்துல ட்ரெயின் ட்ராக் முதல் முறையா போடுறாங்க ட்ரெயின் ட்ராக் போட்டதுக்கு அப்புறம் அந்த இடத்துல ட்ரெயின்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு போகுது இவருக்கோட பிசினஸ் வந்து ஒரு லெவலில் செட்டில் ஆனதுக்கு அப்புறம் இவர் என்ன பண்றாருன்னா அந்த ட்ரெயின் ட்ராக் ஐ மீன் அந்த ட்ரெயின் அங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பிரைவேட் ட்ரெயின்ஸ் இருக்கும் அந்த பிரைவேட் ட்ரெயின் ஓனர் கிட்ட போயிட்டு எனக்கு இந்த மாதிரி அவங்க ட்ரெயின் ஃபுல்லா கொடுங்க என் ஆயில்ஸ் எல்லாம் கொண்டு போனோம் உங்களுக்கு நம்ம ரேட் நெகோசியேட் பண்
எயிட்டி பர்சன்ட் அப்படிங்கிறது மிகப்பெரிய அமௌண்ட் மிகப்பெரிய டிராப் பண்றாரு ஸோ இந்த எயிட்டி பர்சன்ட் டிராப் பண்ண உடனே மற்ற கம்பெனி எதுவுமே சஸ்டெயின் பண்ண முடியாம இவர்கிட்ட கம்பெனி வித்துட்டு போயிடுறாங்க ஸோ ஒரு காலகட்டத்தில் யூரோப்ல இருக்கக்கூடிய நைன்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி ஆயில்ஸ் ரீஃபைன் பண்ணது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இவர் தான் பட் இவர் காம்பனிட்டர்ஸ் யூரோப்ல மட்டும் தான் இருபத்தாறு பேர் இருந்தாங்க வெளி உலகத்தில் நிறைய பேர் இருந்தாரு வெளி உலகத்தில் இருந்தவங்க யாரெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏசியா ஜப்பான் இந்த மாதிரி இடத்துல யார் இருந்தாங்க பார்த்தா நம்ம ராஷியல் ஃபேமிலி சேர்ந்தவங்க இருந்தாங்க ஸோ இப்படி பார்த்தீங்கன்னா உலக லெவலில் காம்பனிட்டர்ஸ் இருந்தாலுமே இவருக்கு அந்த டோட்டல் அந்த ராக் ஃபலரோட ரீஃபைனரிக்கு பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளவு வேல்யூ இருந்துச்சுன்னா கிட்டத்தட்ட ஒன் ட்ரில்லியன் டாலர் வரைக்கும் போச்சு அந்த அளவுக்கு ஹை வேல்யூ வரைக்கும் போச்சு ஒன் ட்ரில்லியனுங்கிறது அந்த இடத்துல வேற லெவலான காசு ரைட்டா ஸோ இவருக்கு வந்து ஒரு டைம்ல ஒரு டிவிடன் கிடைக்குது ஸோ டிவிடன் கிடைக்கும் போது இவர் வந்து ஒரு கம்பெனியில பார்ட்னராக தான் இருக்காரு ராக் பிளர் அப்படிங்கிற ரீஃபைனரியில நிறைய பேர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிருக்காங்க சொன்னால இவர் பார்ட்னராக தான் இருக்காரு இவர் வந்து எனக்கு கம்பெனி போகுதுன்னு நான் வெளியே வந்துக்கிறேன் சொல்லிட்டு ஒரு டிவிடன் வாங்கிட்டு வெளியே வராரு டிவிடன் வாங்கிட்டு வெளியே வரும் பார்த்தீங்கன்னா இவரோட டிவிடன் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பில்லியன் டாலர்ஸ் வராங்க ஸோ ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பில்லியன் டாலர்ஸ் இன்னைக்கு நம்பர் ஒன் பில்லியன் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் பெசோஸ் அவருக்கான நெட்ஒர்க் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் ஹண்ட்ரட் பில்லியன் டாலர்ஸ் தான் ஸோ நாலு மடங்கு அதிக அமௌண்ட் ராக் பலர் வாங்கிட்டு வெளியே வராரு ஸோ இந்த ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பில்லியன் டாலர்ஸை வச்சுக்கிட்டு அவருக்கு அப்புறம் கடைசி காலம் வரைக்கும் அவர் இருந்துட்டே இருக்காரு அவர் இறந்து போனக்கு அப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தா இந்த கம்பெனி வந்து மற்ற கம்பெனி எல்லாம் ஏமாத்தி வாங்கினத ஓ இந்த மாதிரி நிறைய கேஸ் எல்லாம் மாற்றி அந்த ஆயில் ரிஃபைனியர் எல்லாமே தனித்தனி கம்பெனி பிரிஞ்சு போச்சு பட் இந்த ஆயில் ரிஃபைனியர் எல்லாம் இப்போ ஒன்னா சேர்ந்து சில ஒரு சில நாலு கம்பெனிஸ் தான் எழுதிருக்கு அந்த மாதிரி ஒரு கம்பெனி தான் செப்ரான் இந்த ராக் பலர் அப்படிங்கிறது அத்தோட அந்த கதை முடிஞ்சு போயிருது அவர் இலும் நட்டியும் கேட்டா அவர் இருந்த காலத்தில் அவர் இலும் நட்டின் கன்சிடர் பண்ண படலாம் அப்படின்ட்டு ஆக்சுவலாக நம்ம இலும் நட்டியோட கதை எங்கே ஆரம்பிக்கு பார்த்தா நம்ம வந்து ஒரு சீக்கிரம் சொசைட்டி மாதிரி தான் சொன்னோம் ரைட்டா ஸோ அங்கே ஃபுல்லாக டெமாலிஷ் பண்ணக்கப்புறம் யாரெல்லாம் பீப்புள் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்களோ இல்லை அவங்களுக்கு தெரிஞ்சோ தெரியாமல் டேரக்டாகவோ இன்டெரக்டாகவோ ஒரு மக்கள் மேல கண்ட்ரோல் இருக்கும் அவங்க எல்லாம் சொல்லி பண்ணப்படுறாங்கிறோம் <laughs> அங்க காமன் மேனுக்கு அடிப்பட்டே தான் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி அந்த டைம்ல இவர் வந்து ஒரு காமன் பர்சன் மேல ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு இன்ஃபுளுன்ஸ் வச்சிருந்ததுனால இவரும் வந்து ஒரு இளம் நாட்டி கன்சிடர் பண்ணப்பட்டாங்க பட் ஆக்சுவலான இளம் நாட்டி இவர் கிடையாது ராஜ் செல்டும் கிடையாது இளம் நாட்டி அப்படிங்கிறத அந்த நான் சொன்ன ஃபோர்டீன் சென்ச்சுரியில் இருக்கக்கூடியங்களே அழிஞ்சு போயிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து வேற யாரும் இளம் நாட்டி கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் சொல்றாங்க பட் இன்னைக்கு லெவலில் பார்த்தா ஒரு டுவெண்ட்டி ஆஃப் தி வேர்ல்ட் பாப்புலேஷன் வந்து இளம் நாட்டி அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து ஒரு ஃபால்ஸான விஷயம் அப்படிங்கிற நம்ம பண்றாங்க மிச்சர் இருக்கவங்களா வந்து அது இருக்கலாம் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம நினைச்சாங்க <laughs> இவங்க ஏதாவது சேஞ்சஸ் உருவாக்குறாங்கன்னா அது மிகப்பெரிய லெவலில் நம்ம மக்கள் மேலே ஒரு மாற்றத்தை உண்டாக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஃபார் எக்ஸாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மார்க் ஜக்கப்புக்கு எடுத்துக்கோங்க ஓவர் நைட்டில் ஃபேஸ்புக் கலர்லாம் ரெட் கலரில் மாற்றினா அதோட யூசஸ் ட்ராஸ்டிக்காக கம்மியாகலாம் ஜாஸ்தியாகலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் சைக்காலஜிக்கல் லெவலில் ஒரு மக்களுக்கு ஒரு மாற்றத்தை உருவாக்கலாம் அதே மாதிரி நரேந்திர மோடி ஓவர் நைட்டில் டிமானிட்டைசேஷன் ஒன்று கொண்டாந்தா அடுத்த நாள் காலையில் எவ்வளோ தான் காசு சொன்னாலும் பேங்க்கில் முன்னாடி போய் லைனில் நின்று தான் இருக்கணும் அதே மாதிரி ஜெப் பெசோஸ் பார்த்தீங்கன்னா அமேசானில் மிகப்பெரிய ஆஃபர் போட்டாங்கன்னா மிகப்பெரிய கம்பெனியெல்லாம் கூட டிராஸ்டிக்கா க்ளோஸ் ஆகக்கூடிய அளவுக்கு கூட ஜப் பேசாஸ் எல்லாம் பண்ண முடியும் இன்னைக்கு வந்து இவங்களுக்கெல்லாம் அந்த லெவலில் பவர் இருந்துட்டு இருக்கு ஸோ இவங்களா இலும்பு நாட்டியன்னு கேட்டா இளம் நாட்டிக்கு டெபனேஷன் பேஸ் பண்ணி தான் நீங்க இளம் நாட்டி சீக்கிரம் சொசைட்டி அப்படின்னு சொல்லி டிஃபைன் பண்ணீங்கன்னா இவங்களா இளம் நாட்டி கிடையாது பட் இளம் நாட்டி அப்படிங்கிற மக்கள் வந்து ஒருத்தவங்க மேல கண்ட்ரோல் இருக்குன்னு சொன்னீங்கன்னா இவங்களா கண்டிப்பா இளம் நாட்டிக்குள்ள தான் வருவாங்க நம்ம அந்த மாதிரி வந்து நிறைய பேர் இந்த சேனல் இந்த பிளே லிஸ்ட்ல பேசிட்டு இருப்போம் இத்தோட இந்த பிளே லிஸ்ட் நீங்க முடிக்கணும் பட் மேபி இந்த ஃபியூச்சர்ல நான் வேற ஏதாவது கிடைச்சது கண்டெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா நான் பிளே லிஸ்ட்ல அப்லோட் பண்ணிட்டே இருக்கேன் ஓகே நாளைக்கான வீடியோ எதை பத்தி பார்க்க போறேன்னா லெசன்ஸ் ஃப்ரம் நித்யானந்தா இந்த வீடியோ எனக்கு வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு ஏன்னா இன்ஃபேக் சொல்ல போனா நித்யானந்தா கிட்ட நான் நிறை